प्राइज द लॉर्ड हालेलुया प्रार्थना प्रभु परलोक मंदुन मत मे ओक महोन्नतम ना बटी प्रार्थन चुना आश्चर्य करड़ अद्भुत देवड़ महाघन महोन्न सृष्टिकता नीक वंदना मेरे मम्मल ज्ञापक चुस्क रीति ने बटे नीक वंदना नी कृपो नी दया भद्रपच ना तो मातो मेरे माटा सहाय दिन ना जर सु क्रीस्त नाम अड़ी पुना ती आम प्रभु मिम्मल दीवचन का मन को स्तुत चलिए देवना महिम परचुदा अब्रहाम देव नी के स्तोत्र अद्वितीय सत्यदेव नी के स्तोत्र अग्निस्तंभ नी के स्तोत्र आलोचना कत् नी के स्तोत्र अंदर मीद अधिपति नी के स्तोत्र असाध्यम लेने देवा नी के स्तोत्र आदरचे देवा नी के स्तोत्र आश्चर्यक नी के स्तोत्र महादेवड़ नी के स्तोत्र परशुद्धपरचु देवा नी के स्तोत्र अवसर मुन तीर्चु देवा नी के स्तोत्र पापम क्षम्चा देवा नी के स्तोत्र न्यायम तीर्चे देवा नी के स्तोत्र कृंगिपोन वारी लेवन देवा नी के स्तोत्र पवित्रम पदवलचे देवा नी के स्तोत्र परशुद्धु नी के स्तोत्र महा विवेकी नी के स्तोत्र अदिक बल संपन्न नी के स्तोत्र हृदय मुलान देवा नी के स्तोत्र सहाय चेसे देवा नी के स्तोत्र इसाक आशीर्वद्चा नी के स्तोत्र उड़ा नी के स्तोत्र विश्रा कलगजे देवा नी के स्तोत्र गोपतन देवा नी के स्तोत्र मर प्रार्थना चुस्कने वाक्य मन अड़पेड़ता प्रार्थना प्रभा परलोक मंद्री मे ओक महोन्नतम ना बटी प्रार्थन चस्ता दर्शिवाड़ बलपरचिवाड़ वर्धिजेवाड़ सहाय नी ये बलपरच नी को मेरिकड़ना नी को वाक्य द्वारा ना तो मातो माटा आशीर्वाद निपमें नी कृपा नी सनिधि नी दीवि ने अग्रहितम अड़ पुना तंड्री आम रोज देवड़ मन तो मालात अंशमेंटे बालाक बिलाम बालाक राजु मोयाबू अने देश राजु बिलाम एवर अमन ध्यान चस्ते बिलाम देवनी नाम प्रवचन चपे व्यक्ति बिलाम देवनी नाम बलिपीठ नैवेद्यम अर्पचे व्यक्ति देवड़ बिलाम तो माटड़ता बिलाम देवड़ तो माटे अभवा उ बालक असल बिलाम दी एचा अ विषया मन ध्यान चाहम ऐगुप्त देश देवड़ इज्राइल जनांगमको वस्तू उ यर्र समुद्र दाटी अनेक प्राथल दाटी प्रयाणम चू वस्तु उ मोयाब मैदान इज्राइलू आगत आगे मोयाब को राजू अना बालक इज्राइल चूची भयपड़ता यहटल संख्याकांड इरव रेडव अध्याय प्रारंभ नीचे इकड़ेमेंटे इज्राइल जनांग वी मोयाब मैदान उड़ू मोयाब राजुन बालक अंत मुझे इसराइली देश बोड़ो आ विषय तेसकोवाड़ भयपड़ 
అయ్యో ఈ ప్రజలు మన దేశమును కూడా నాశనం చేసేస్తారేమో అని భయపడ్డాడు భయపడి ఏమని ఆలోచన చేశాడంటే వారి యొక్క దేశంలో బిలాము అనే ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు ఆ ప్రవక్త యొద్దకు మిజాను పెద్దలను పంపించాడు పంపించినప్పుడు అక్కడ చక్కటి మాటలు వ్రాయబడి ఉన్నాయి సంఖ్యాకాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం దేవుడు బిలాముకు ఎంతటి శక్తినిచ్చాడంటే బిలాము ఎవరిని శపిస్తే వాళ్ళు ఏమైపోతారట్టమ్మా శపించబడతారట బిలాము ఎవరిని దీవిస్తే వాళ్ళు దీవించబడతారంట అంతటి అధికారము బిలాముకు ఉంది అందుకు మోయాబ్రాజు నీవు వచ్చి నా నిమిత్తము ఈ జనమును శపించము అప్పుడు నేను వారి కంటే బలముందునేమో అని మాట్లాడాడు అంటే ఈ రోజుల్లో కూడా మనలను బట్టి ముందుగా భయపడేది ఎవరు అని ఆలోచన చేస్తామా మనకు శత్రువైన అపవాది ముందుగా భయపడతాడు ఆ విషయం మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి మనకు మనలో ఉన్న సామర్థ్యం ఏమిటో తెలియదు కానీ మన యొక్క సామర్థ్యము ఎరిగిన వాడు శత్రువు మనం అనుకుంటాం ఆ శత్రువును చూసి మనం భయపడుతున్నామేమో అని కాదమ్మా మనలను చూసి ముందుగా భయపడిన వాడు వాడే వాడెప్పుడైతే మనలను చూసి భయపడుతున్నాడో వాడు వెంటనే వాడి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు పాపో ఈ విషయం అక్కడున్న ఇస్రాయేల్ జనాంగం నాకు తెలీదు ఈ బాలకు వీరిని శపించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడని పాపం ఇస్రాయేల్ జనాంగం నాకు తెలీదు అలాగే ఈ రోజుల్లో మనకి విరోధముగా ఎంతమంది ఆలోచనలు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారో దేవుని యొక్క మహోన్నతమైన నామాన్ని బట్టి అది మనకు తెలియకపోయినా మన గురించి ఆలోచించి వాడు ఒకడు ఉన్నాడు హలెలుయ ఇది ఒక్క గొప్ప దీవెన ఇది ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదము ఇది గొప్ప దేవుడు మన పట్ల తలంచిన తలంపై ఉన్నది ఎంత దీవినమ్మా దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అంటే హృదయ రహస్యములను ఎరిగిన దేవుడు ఆయన మన గురించి ఎవరెవరు ఏమేమి ఆలోచిస్తున్నారో అదే దేవునికి ఖచ్చితముగా తెలుసు అలాగే మనము ఎవరి గురించి ఏమేమి ఆలోచిస్తున్నామో అది కూడా దేవునికి తెలుసు హలెలుయా సంఖ్యాకాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం దేవుడు బిలాం దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతున్నాడట ఇదిగో బిలాముని యొద్ధ ఉన్నాయి మనుషులు ఎవరు నిజమే మన దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడమ్మా ఈరోజు మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఈరోజు మీ ఇంటికి ఎవరెవరు వస్తున్నారు ఇవి దేవుడు చూస్తున్నాడు మనం అనుకోవచ్చు ఎవరు చూడటం లేదు కదా మనుషులు అందరూ నిద్రపోయారు కదా లేదా ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్నాను కదా నాకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అని అనుకోవచ్చు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు కదా నీ యొద్ధకు వచ్చిన మనుషులు ఎవరు ఆయన చూచుచున్న దేవుడమ్మా ఆయన ప్రేమ ఎంత గొప్పది ఆయన సమస్తము చూచుచున్నాడు ఈ విషయం మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి బిలాము మొదటగా దేవునికి చెప్పలేదు కానీ దేవుడే బిలాము యొద్దకు వచ్చి బిలామును అడుగుతూ ఉన్నాడు నీ యొద్దకు వచ్చిన మనుషులు ఎవరు అన్నప్పుడు బిలాము ఇది గోప్రభ ఒక జనాంగం అంట ఐగుప్త దేశం నుంచి వచ్చిందంట ఆ జనాంగంను శపించడానికి బాలాకు అనే మహారాజు నన్ను పిలువను పెంచడానికి ఈ పెద్దలను పంపాడు అని చెప్పినప్పుడు సంఖ్యాకాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పన్నెండు నుండి అందుకు దేవుడు నీవు వారితో వెళ్ళకూడదు ఆ ప్రజలను శపింపకూడదు వారు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అని బిలాముతో చెప్పాను అంత చక్కగా చెప్పాడండి దేవుడు ఇది ఇస్రాయల్ జనాంగానికి తెలీదు వాళ్ళు ఎక్కడో ఉన్నారు మైదానంలో కానీ ఇక్కడ కుట్ర జరుగుతూ ఉంది బాలాకు బిలాము యొక్క మనుషుల్ని పంపినప్పుడు బిలాము దగ్గరికి దేవుడు వచ్చి
వచ్చినప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు కదా నీవు వెళ్ళకూడదు వారు ఆశీర్వదింపబడిన వారు వారిని నువ్వు తప్పించకూడదు అని దేవుడు మాట్లాడాడమ్మా ఎంత చక్కగా మాట్లాడాడు దేవుడమ్మా అందరూ ఉన్నప్పుడు ఒక మాట ఎవరో లేకపోతే మరొక మాట ఉండదు అది మనుష్యుని యొక్క బుద్ధి దేవుడు మాట మార్చడం అక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా ఇజ్రాయేలీలు జనాంగం తరపు ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరూ లేరు తల్లి ఎవరూ లేరు అయినప్పటికీ హృదయ రహస్యాలు ఎరిగిన దేవుడు చూసారంటే ఈ లోకంలో మనుష్యులు ఎంతో విచిత్రంగా మాట్లాడతారు మనిషి ఉంటే ఒక మాట మనిషి లేకపోతే మరొక మాట మనిషి ముందు ఒక మాట మనిషి వెనుక మరొక మాట కానీ దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు అని గనక మనం ఆలోచన చేస్తే అక్కడ ఇజ్రాయేలీల జనాంగంకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేకపోయినప్పటికీ దేవుడు అంటున్నాడు కదా నీవు వెళ్ళకూడదు వారు ఆశీర్వదింపబడిన వారు హలెలుయా ఈరోజు దేవుడు నమ్ముకున్న బిడ్డలమైన మనందరం కూడా ఆశీర్వదింపబడిన వాళ్ళం హలెలుయ ఆశీర్వదింపబడిన వాళ్ళం మనకు విరోధముగా ఏ ఆయుధము రూపింపబడదు ఒకవేళ ఆయుధం రూపించబడడానికి ఎవరైనా ప్రయత్నాలు చేస్తే మన తరపు యుద్ధం చేసేవారు ఒకరు ఉన్నారు ఏసయ్య ఆయన నిజ దేవుడైన ఏసయ్య మన కొరకు మన నిమిత్తము అక్కడ పోరాడువాడు ఆయన యుద్ధం చేయవాడు ఆయనే మనుష్యులతో మాట్లాడే దేవుడు ఆయనే హలెలుయా ఎంత గొప్ప దేవుడండి ఆయన సంఖ్యాకాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవయవ వచనం ఆ రాత్రి దేవుడు బిలాముని వద్దకు వచ్చి ఆ మనుషులు నిన్ను పిలువ వచ్చిన ఎడల నువ్వు లేచి వారితో వెళ్ళము అయితే నేను నీతో చెప్పిన మాట చొప్పుననే నీవు చేయవలనని అతనికి సెలవిచ్చాను రెండోసారి బిలాము దగ్గరికి దేవుడు వచ్చినప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు పోలే నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళు కానీ నేనేం చెప్తానో అదే నువ్వు మాట్లాడా నేను చెప్పలేని మాట ఏది నువ్వు మాట్లాడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి చెప్పి దేవుడు అనుమతి ఇచ్చాడు మరి మొదట వెళ్ళొద్దు అన్నారు కదా రెండోసారి ఎలా వెళ్ళమన్నాడంటే మొదటిసారి బిలాములో ఉన్నటువంటి ప్రార్థన శక్తి రెండవసారికి అది ఎలా అయిపోయిందంటే ఆశపడు రీతిలో మారిపోయింది దేవుని మాట మీద నిలువబడ్డాను అన్న సంగతి మీదనే ఉన్నట్టుండి ఆ యొక్క అధికారులతో వెళ్తే బాగున్నావు అన్న ఆశ హృదయములో మొదలైంది అయినప్పటికీ దేవుడు వెళ్ళమంటే వెళ్తాను అన్న నిర్ణయానికి ఈ బిలాము అనే ప్రవక్త వచ్చాడు కాబట్టే దేవుడు కూడా అన్నాడు నువ్వు లేచి వెళ్ళు అయితే వెళ్తున్న నీవు జాగ్రత్త సుమ అక్కడ నేను చెప్పిన మాట తప్ప మరొకటి మీరు చెప్పకూడదు అని చెప్పినప్పుడు బిలాము త్వరగా లేచి గాడిదకు గంత కట్టి మోయాబ అధికారులతో కూడా వెళ్ళాను మోయాబ అధికారులతో ప్రయాణమయ్యి వెళ్ళిపోయాడు అయితే దేవుడి వృధి ఎంత బాధండి ఇస్రాయేలు జనాంగం ఆశీర్వదింపబడిన వారు నువ్వు దేనికి వెళ్తున్నావు అంటే శపించడానికి వెళ్తున్నాడు మొదట ఉన్నంత భక్తి తర్వాత సమయంలో లేదు ఒకవేళ మనం అలా ఉన్నామా మన భక్తి రోజు రోజుకే మారిపోతుందా మారాలి కానీ ఈరోజు నా భక్తి రేపటికి ఎలా ఉండాలంటే ఇంకో చెక్కువ అవ్వాలి రేపు ఉన్న భక్తి తర్వాత రోజుకి ఇంకో చెక్కువ అవ్వాలి ఆ విధంగా మన భక్తి ఉండాలి సంఖ్యాకాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనం అతడు వెళ్ళొచ్చుండగా దేవుని కోపము రగులుకునేను యహోవ దూత్ అతనికి విరోధి అయి త్రోవలో నిలిచాను వెళ్ళొద్దన్నాడు దేవుడు దేవుడు అసలు వెళ్ళొద్దన్నాడు కానీ బిలామ హృదయంలో ఏం పుట్టిందమ్మా ఆశ పుట్టింది అందుకే హృదయ రహస్యాలు ఎరిగిన దేవుడు ఆయన ఆయనకి సమస్తము తెలుసు చెప్పకలేదు మాట నాలుకకు రాకముందే ఆయనకు తెలుసు ఈ రోజుల్లో దేవుని దూత దేవుడు మనకి విరోధముగా ఉంటే మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వర్ధిల్లింపలేము దేవుని నమ్మిన బిడ్డలకి మనం ఎప్పుడు వ్యతిరేకంగా ఉండకూడదు మన హృదయాల్లో కానీ దేవుని నమ్మిన బిడ్డల గురించి ఒక ఆలోచన కలిగి ఉండకూడదు ఎందుకంటే దేవుడు వారి పక్షముగా ఉన్నాడు ఇక్కడ ఇస్రాయేల్ జనాంగం నాకు అసలు తెలియదు 
ఈ బాలాకు బిలామని రమ్మన్నట్టు కూడా తెలీదు ఆ బాలాకు మహారాజు గారి దగ్గరికి త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి అని ఎప్పుడైతే కంగారు కొద్దీ ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడో ఏహో అదో తో ఉన్నట్టు కూడా కనబడలేదట మరి అదేంటి దేవుడితో మాట్లాడే అనుభవాలే ఉన్న వ్యక్తి కదా మరి దేవుడే ఎదురుగా నించున్నప్పుడు ఎందుకు కనబడలేదు అని మనం ఆలోచన చేస్తే అప్పటి ఉన్న కళ్ళు వేరు బిలాపుకి ఇప్పుడున్న కళ్ళు వేరు అప్పుడు ఎలాంటి కళ్ళు అంటే దేవుని చూడాలి అనే కళ్ళు ఇప్పుడు ఎలాంటి కళ్ళు అంటే బాలాకుని చూడాలి బాలాకు అనగా మోయాబురాజు మోయాబురాజు దగ్గరికి త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి త్వరగా అతను ఇచ్చేవన్నీ తెచ్చేసుకోవాలి అన్న దాని మీద మనస్సా ఎక్కడ ఉందంటే బాలాకు మహారాజు మీద ఉంది అతను ఇచ్చే సమస్తమైన వాటి మీద ఉన్నాయి కానీ దేవుడి మీద బిలాముకి ఎప్పుడైతే మనస్సు లేదో బిలాముకి అసలు త్రోవలో యహోవా దూత గమ్మ పట్టుకొని నించున్న సంగతే తెలియలేదట యహోవా చూస్తూ అప్పుడు ఏం చేశాడంటే గాడిదకి నోరు తెరిచేటట అప్పుడు గాడిద నోరు తెరచి మాట్లాడింది ఇవన్నీ కూడా బైబుల్ కింద సంఖ్యా కారణము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం అప్పుడు యహోవా గాడిదకు వాక్కు నిచ్చెను గనుక అది నీవు ముమ్మారు కొట్టితివి నేను నిన్నేమి చేసి తినని బిలాము తనక బిలాము నీవు నా మీద తిరుగబడితివి నా చేత కగ్గం ఉన్న ఎడల నిన్ను చంపి ఉందునని గాడితో నేను ఏమంటున్నాడండి నీవు నా మీద తిరుగబడి ఉన్నావు ఎవరితో అంటున్నారు గాడి తదటి గాడిదా నువ్వు మాట్లాడటం ఏంటి నీకు ఎలా వచ్చింది స్వరం నీకేమన్నా కనబడుతున్నాయని అడగలేదు గాడిద ఎప్పుడు మాట్లాడదు సృష్టి ప్రారంభం నుంచి కూడా మాట్లాడే అవకాశం దేవుడు మనిషికి ఇచ్చాడు అది ఎందుకు ఇచ్చాడంటే దేవుడు మాట్లాడతాడు దేవుడు తన పోలిక చొప్పున మనుషును చేసుకున్నాడు కాబట్టి సృజించుకున్నాడు కాబట్టి మనిషి మాత్రమే మాట్లాడతాడు కాబట్టి అలాగే ఈ గాడిద ఎలా మాట్లాడుతుందన్న ఆశ్చర్యం కూడా రాలేదమ్మా బిలాంకి మాట్లాడుతూ నీవు నా నేల కొట్టితేవి ముమ్మారు అని అడిగినప్పుడు ఇంకా నేను నా చేతిలో కగ్గం ఉంటే చంపేసింది నువ్వు నువ్వు నా మీద తిరగబడ్డావు అని బిలాము గాడితో మాట్లాడుతున్నాడు గాడితతో మాట్లా మరి ఎక్కడ బిలాము దేవుని మీద తిరుగుబడ్డాడు దేవుని చేతిలో పెద్ద కత్తు ఉన్నాయి అదవుతుందండి మనుషుల యొక్క మెంటాలిటీకి దేవుని యొక్క మనసు ఎంత గొప్పదో నా చేతిలో కత్తే కనుకుంటే నేను నిన్ను చంపేది నువ్వు అని బిలాము గాడిత అంటే అసలు ఎదురుగుండా దేవుని యొక్క దూత ఉన్నాడు దూత చేతిలో ఏముందమ్మా ఖడ్గం ఉంది కానీ దేవుడు అంత ప్రేమామయుడు అంటే బిలాము దేవుని మీద తిరుగుబడుతూ ఉన్నప్పటికీ బిలాము దేవుని తప్పించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మాట్లాడితేనే దేవుని స్వరం విన్న వ్యక్తి బయటకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు అలా ప్రత్యక్షమైపోతే దేవుని గుర్తుపట్టలేనంతగా కళ్ళకు అంధత్వం వచ్చేసి దేవుడి మీద తిరుగుబాటు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మరి దేవుడు అంత కృపాక్షమ పనులు కలిగిన వాడు కాబట్టి బిలాముని దేవుడు చంపలేదు సంఖ్యా కాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటవ వచనం దేవుని ఎదుట ఇంకా బిలాము ఏం చేసాడమ్మా తల వంచి సాష్టాంగ నమస్కారము చేసేసాడు నిచ దేవుడు ఆయన మారడమ్మా మారడు ఆయన మారే దేవుడు కాదు మారని దేవుడు హలెలుయా మాట తప్పని దేవుడు హలెలుయా దేవుడు ఇజ్రాయిల్ జనాంగం కొరకు బిలాము ప్రవక్తని సరి చేస్తున్నాడు ఇదిగో నీ కన్నులు నేను తెరుస్తున్నాను అని చెప్పి కన్నులు తెచ్చేసరికట కడ్గమ చేత పట్టుకొని ఉన్న దేవదూతం చూసి తల వంచి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయగా ఏహో వదూత ఈ ముమ్మారుని గాడిదను నీ వేల కొట్టితివి ఇదిగో నా ఎదుట నీ నడత విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలు దేరి వచ్చి తిని అంత చక్కగా మాట్లాడాడు దేవుడు మాట్లాడాడు ఈ గాడిదను ఎందుకు కొట్టావు అని అడిగాడు దేవుడు అలాంటిది ఈ రోజుల్లో భార్య భర్తను కొడతా ఉన్నప్పుడు నీకెవరు లేరు అడిగేవాళ్ళు నీ నీ గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అని ఒక లోకుగా ఒక చులకనతనంగా ఓ చిత్రహింసలు పెడితే వారి పక్ష మంది మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరమ్మా ఏసయ్య దేవుడు మాట్లాడతాడు వారి పక్ష మంది మీ పిల్లలను అనవసరంగా కొడుతున్నప్పుడు 
మీ తరపుండి ఎవరు మాట్లాడతారు తెలుసామ్మా దేవుడు హలెలుయా ఈరోజు చాలామంది లోకువుగా పిల్లల్ని కొట్టడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఆలోచన చేయండి తప్పు ఉంటే ఉదయం సూర్యోదయం మొదలుకొని సూర్యాస్తమయంలోగా ఆ కోప మనలో ఉండకూడదు ఒకవేళ చేయొత్తి కొట్టేటంత అవకాశమే వస్తే చాలా వారిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని కొట్టాలే తప్ప వారి తరపు ఎవరూ లేరని అడిగేవారే లేరని అమాయకంగా కోపంగా ఉందని కొంతమంది కూరలు ఉప్పు లేకపోతే కూడా భార్యను కొడతా ఉంటారు అది ఎంతవరకు అంటే దేవుడు ఒకవేళ నిన్ను లెక్క అడిగితే ఏం చేస్తావు దేవుడు లెక్క అడుగుతాడమ్మా ఒకనొక సమయంలో నీవేళ ఈ గాడిదను ముమ్మారు కొట్టితేవి అని మాట్లాడాడు దేవుడు సంఖ్యాకాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఏమ ముప్పై నాలుగవ వచనం అందుకు బిలాము నేను పాపము చేసేదని నీవు నాకు ఎదురుగా త్రోవలో నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు కాబట్టి ఈ పని నీ దృష్టికి చెడ్డదైతే నేను వెనుకకు వెళ్ళేదనని యహోవా దూతతో చెప్పగా ఏమన్నాడండి బిలాం ఏమన్నాడు నేను పాపము చేసినది నీవు నాకు ఎదురుగా త్రోవలో నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు ఎందుకు తెలియలేదు అంటే ఇటు మనసు ఎక్కడుంది మనసు ఎక్కడుంది అందుకే తెలియలేదు చాలామంది దేవుడు మాతో మాట్లాడటం లేదండి అంటారు నీ మనస్సు దేవుడి మీద ఉందా నీ మనస్సు దేవుడి మీద ఉంటే గనక దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు నీ మనస్సు దేవుడి మీద లేకపోతే దేవుడు మాట్లాడతాడు కానీ మనకు వినబడదు అంతే మనకి కనబడదు ఇక్కడ బిలాము యొక్క మనస్సు దేవుని మీద లేదు ఎక్కడుందంటే బాలాక అనే మహారాజు మీద అతనితో వచ్చిన అధిపతుల మీద ఇంకా అతను చెప్పిన మాటల మీద బిలామా అనే ప్రవృత్తి యొక్క హృదయం ఉండ పట్టి దేవుణ్ణి చూడలేకపోయాడు ఈరోజు మనం అలా ఉన్నామేమో ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ప్రభా నా మనసు నీ వైపు పెట్టండి ప్రభా నా మనసులో మీరు ఉండండి మీరు చెప్పే మాటలు నాకు వినబడాలి ప్రభా మీరు చూసే చూపు నాకు కనబడాలి ఇస్సయ్య నా హృదయము నీ వైపు ఉంచండి ఇస్సయ్య అని మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఇజ్రాయల్ జనాంగము ఎక్కడో మైదానంలో ఉంటే బాలాకు అనే మహారాజు మేడ మీదకి ఎక్కి లేదా తన రాజ్యంలో ఉండి ఆ జనాంగమును చూసి జనాంగమునకు భయపడి బిలామును రమ్మని పిలుస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఈ జనాంగమును ఆశీర్వదింపబడిన జనాంగమును శపించడానికి బిలాము ఎవరిని శప్పిస్తాటమ్మా వాళ్ళు శప్పించబడతారట ఎవరిని దీవిస్తే వాళ్ళు దీవించబడతారట అని బాలాకు నమ్మాడు బిలాము శప్పించడం కాదు బిలాము దీవించడం కాదు బిలాముతో పాటు దేవుడు ఉంటేనే ఆ మాటల పని చేస్తారు హలెలుయ హలెలుయ ఈ రోజుల్లో మనం ఇటువంటి విషయాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి చాలామంది అమ్మగారు మీరు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు వెంటనాడు మీ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకెత్తినాడు మన ప్రార్థన ఆలకెత్తడం పెట్టమ్మా కాదు దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు మనలో ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు ప్రార్థన అంగీకరిస్తున్నాడు ఇందులో మన గొప్పతనం ఏమీ ఉండకూడదు సుమ ఒకవేళ మనం అలా ఉన్నామేమో అమ్మ నీ ప్రార్థన వల్ల ఇది ఇదంతా కూడా జరిగింది అన్నప్పుడు వెంటనే నోటి నుంచి రావాల్సిన మాట ఏంటంటే తెలుసామ్మా దేవుడు గొప్పవాడు నేనే పట్టదాన్ని నిష్ప్రయోజనం అని చెప్పమన్నాడు దేవుడు లోకాసు వార్తలు ఉంటాయి ఆ మాటలు మేము నిష్ప్రయోజనమైన దాసులు బిలాములో ఆ యొక్క అలా అంతవరకు మాట్లాడినవన్నీ కూడా ఎవరిని శప్పిస్తే వాళ్ళు శప్పించబడ్డా ఎవరిని దీవిస్తే వాళ్ళు దీవించబడ్డా ఇవన్నీ కూడా బాలాకు అనే మహారాజు విన్నప్పుడు వీళ్ళు కూడా అటువంటి వాళ్ళే ఇజ్రాయేలు జనాంగము శప్పిస్తే శప్పించబడిపోతుందేమో అని ఆలోచించాడు కానీ అది శప్పించడానికి వాళ్ళు ఆశీర్వదింపబడిన జనాంగము హాలెల్యూయా ఎక్కడి నుంచి అబ్రహాము నుంచి అబ్రహాముకి దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానము నీ వలన సమస్త వంశములు దీవించబడను నీ ఆశీర్వాదముగా ఉంటావు నిన్ను దీవించు వాణ్ణి నేను దీవించదను నిన్ను శపించు వాణ్ణి నేను శపించదను అని దేవుడు మాట్లాడాడు 
అబ్రహాం అబ్రహాం కుమారుడు ఇస్సాకు ఇస్సాకు కుమారుడు ఏసావు యాకోబులు దేవుడు యాకోబుని దీవించాడు యాకోబుకి పన్నెండు గోత్రాలు వీళ్ళందరూ కూడా యోసేపు ఐగుప్తికి వెళ్ళడం ద్వారా వీళ్ళందరూ కూడా ఐగుప్తు దేశానికి వెళ్ళారు అప్పుడు దేవుడు మోసాన్ని పంపించి ఐగుప్త దేశంలో ఉన్న ఆ యొక్క ఇజ్రాయుల్ జనాంగం అంతటిని బయటికి రప్పించాడు అప్పటి దీవిన వాళ్ళది ఈరోజు అది కాదు ఈరోజు మనం అనుకుంటాం ఈరోజు ఇలా దీవించబడ్డాం అంటే దేవుని కృప అనుకుంటాం కాదమ్మా మన గురించి సిలువలో రక్తము కార్చడేస్తాయా సర్వాన్ని కార్చాడు ఆయన చితుక కొట్టబడ్డాడు ఆయన నలగ కొట్టబడ్డాడు ఆయన వీపు దొన్నబడింది మన కొరకే కాబట్టి ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్న ఆశీర్వాదాలు ఎక్కడవి అంటే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ప్రభు జన్మించి మనకేమిచ్చారమ్మా ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చారు హలెలుయ సిలువలో ఆయన చనిపోవుట ద్వారా తిరిగి లేచుట ద్వారా ఆశీర్వాదాలు మన జీవితంలోనికి వచ్చాయి ఇది ఇవాళ ఆశీర్వాదం కాదు ఈరోజు దేవుడు దీవించేస్తే దీవించబడం నీకు వెనకాల గొప్ప చరిత్ర ఉంది గొప్ప దీవెనలు ఉన్నాయి ఇది ఈ విషయం బిలాముకి మరి తెలుసో లేదు తెలీదు కానీ బాలా కనుకుంటున్నాడు అతను ఏదో శప్పించేస్తే శప్పించబడిపోతాడు దీవించేస్తే దీవించబడిపోతాడు అనుకుంటున్నాడు కానీ దేవుడు కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఇజ్రాయేల్ జనాంగంను అబ్రహాములో ఉన్నప్పుడే దీవించాడు హలెలుయ హలెలుయ ఈరోజు అమ్మా మనము దేవుని ఎదుట చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం వెనక్కి ఎన్నో దీవెనలు ఉన్నాయి దాన్ని పోగొట్టుకోకుండా దేవా నాతో మాట్లాడు ప్రభా అని దేవుని ఎదుట నమ్మకముగా ఉండాలి ఇజ్రాయేల్ జనాంగం ఏమీ తెలియకపోయినప్పటికీ దేవుడు చక్కగా వారి గురించి యుద్ధమో చేస్తున్నాడు దేవుడు చక్కగా వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడమ్మా బాలాకు అని మహారాజు పిలిచినప్పుడు బిలామ పరిగెత్తుకుంటూ గాడిద మీద వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఎంత చక్కగా మాట్లాడాడంటే దిగిపోయాడంటమ్మా కత్తి పట్టుకొని ఖడ్గము దూసి దేవుడు దీపాడు ఈరోజు మన పక్ష ముందు కూడా దేవుడు ఆ విధంగా యుద్ధం చేసే దేవుడు దేవుడు ఆ విధంగా ఉండి యుద్ధము చేసే దేవుడు ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడమ్మా మాట మార్చలేదు మాట తప్పలేదు ఇటువంటి దేవుణ్ణి మనము కలిగి ఉన్నాం మిగిలినది వచ్చే వారం ప్రసంగంలో మనము జానము చేద్దాం ప్రభువు మిమ్మలను దీవించను కాక ప్రార్థన అమ్మ ప్రభా పర్లోక వందన మా తండ్రి మీ యొక్క మహోన్నతమైన నామాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఆశ్చర్యకరుడు అద్భుత దేవుడు మహాఘనుడు మహోన్నతుడు నీవు సృష్టికర్త అయ్యా మీరు మాతో పాటు ఉండండి మీరు మాలో ఉండండి నీ కృప మా పైన ఉంచండి నీ సన్నిధి గొప్పది మీరు మాకు తోడై ఉన్నారు నీకు వందనాలు ఎస్సయ్యా ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు అద్భుతమైన కార్యాలను బట్టి నీకు వందనాలయ్యా ఈరోజు మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు నీకు వందనాలయ్యా నిజమే పరవా యశా గ్రంథంలో నీకు విరోధంగా రూపింపబడే ఆయుధము వర్తిల్లదని ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎక్కడెక్కడో ప్రభా నీ బిడ్డలకు వ్యతిరేకంగా ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు ప్రభా మీరు కలగా చేసుకొని మీరు దిగి వచ్చి బాలాకుతోటి బిలాముతోటి మాట్లాడిన దేవా ఈరోజు నిన్ను నమ్ముకున్న బిడ్డలకు వ్యతిరేకంగా ఎక్కడెక్కడో ఆలోచనలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రభా జ్ఞాపకం చేసుకోండి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా వారి పట్ల కూడా యుద్ధం జరిగించే దేవుడు వయంలో నీకు వందనాలు అలాగున్న తండ్రి బిలాము లాంటి వాళ్ళు నాయన ఎవరు ఉండకుండా కృప చూపించు అయ్యా తను తను గొప్ప చేసుకునే వ్యక్తి ఉండకూడదు ఎస్సయ్యా మాలో ఒకవేళ అటువంటి స్వార్థం ఉందో మాలో ఒకవేళ అటువంటి నిర్ణయాలు ఉన్నాయేమో మాలో ఒకవేళ అటువంటి తలంపులు ఉన్నాయేమో అటువంటి తలాంపులు తీసే ప్రభా తీసే ప్రభా బిలాము మొదటని ఎదుట బాగానే ఉన్నాడు కానీ చివరికి వచ్చేసరికి ప్రభా బిలాము దృష్టి ప్రభా ధనం మీద కెళ్ళిపోయిందయ్యా బిలాము దృష్టి ప్రభా బాలాకు మీద కెళ్ళిపోయిందయ్యా నువ్వు అన్న ప్రభా నీ నడత నా దృష్టికి విపరీతమైందని అటువంటి నడతలు మాలా ఉన్నాయేమో దయచేసి క్షమించి ప్రభా దయచేసి విడిపించు ప్రభా దయచేసి నీ కార్యాలు జరిగించు ప్రభా సహాయించండి ఎంతమంది గర్భఫలాలు లేకుండా నలిగిపోతున్నారు వారికి గర్భఫలాలు దయచే ఎంతమందికి ప్రభా 
వివాహాలు కాకుండా ఉన్నారు వాళ్ళకి వివాహాలు ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు లేకుండా ఉన్నారు వారికి ఉద్యోగాలు ఎంతమంది ప్రభా నీలో ఎదకాలని ఆశ ఉన్నప్పటికీ అనచ్చబడుతూ త్రొక్కి వేయబడుతూ నలిగిపోతున్నారు వారి ప్రార్థనలకు జవాబు దయచే ప్రభా ఆశీర్వదించు ప్రభా ఆశీర్వదించు ప్రభా కృప చూపించి కోర్టు కేసులతో నలిగిపోతున్న వాళ్ళకి విడుదల ప్రకటించండి సహాయం దయచండి చిన్ని ప్రార్థనని పాద సన్నిధికి చేర్చుకోమని నాజరేడు నేసు క్రీస్తు నామలో అడిగి పొందుకుని నాం తండ్రి ఆమెన్ 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 ప్రభువు మిమ్ములను దీవించను కాక ఆమెన్